హలో మేడం హలో వాస్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఏమ్స్ అప్డేట్స్ బీస్ట్ రీసెంట్గా ఈ సినిమా థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవడమే కాకుండా డే వన్ రికార్డ్స్ మొత్తం దద్దరిల్లిపోయేలా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా ఈ సినిమాకి ఎంతగానో వెయిట్ చేశారు కాకపోతే ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ డేనే ఫుల్ ఆఫ్ నెగిటివ్ రివ్యూస్ అండ్ చాలా బ్యాడ్ టాక్ అయితే రావడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఏంటంటే అసలు జనాలకి ఈ సినిమా ఎందుకు నచ్చలేదు అసలు అంతలా నెగిటివిటీ ఎలా స్ప్రెడ్ అయ్యింది అనే విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఆల్సో నిజంగా సినిమా బాగాలేదా సినిమాలో జనాలు ఏ సీన్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనే వంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా బాగుంది అని చెప్పుకోవచ్చు మరీ జనాలు చెప్తున్నంత బ్యాడ్ గా అయితే అస్సలు లేదు ఇట్ విల్ బి ఏ డీసెంట్ వాచబుల్ ఫిల్మ్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ మీద నేను ఎన్నో సినిమాలు చూసాను భయ్య అని అంటారా ఎస్ మీరు చూసుండొచ్చు బట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కామెడీ అండ్ వాళ్ళ స్టైల్లో అంతేకాకుండా విజయ్ యాక్షన్ సీన్స్ కోసం డెఫినెట్ గా సినిమా చూడొచ్చు అండ్ చాలా మంది సినిమాకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బిలో రేటింగ్స్ అయితే ఇస్తున్నారు బట్ మరీ అంత చిన్న రేటింగ్ ఇచ్చే అంత ఘోరమైన సినిమా అయితే అస్సలు కాదు అండ్ సినిమాలో మంచి బీజిఎం సాంగ్స్ మనకి ఎంటర్టైన్ అయ్యేలా చాలా ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు సాంగ్స్ అనగానే చాలా మంది అన్నారు అరబిక్ కుత్తు డ్యాన్స్ కి అస్సలు సింక్ లేదు స్టెప్స్ బాగున్నా సరే సాంగ్ అయితే అస్సలు సెట్ అవ్వలేదు నిజంగా సినిమాకి మైనస్ పాయింట్ ఈ సాంగే అని కూడా విన్నాను మేబీ అది నిజంగానే మైనస్ పాయింట్ అవ్విండొచ్చు బట్ దాని వెనకాల ఒక మెయిన్ రీజన్ అయితే ఉంది అదేంటంటే బీస్ట్ మూవీలో ఈ సాంగ్ అనేది వాళ్ళు సినిమాకి తగ్గట్టు లేదా కంటెంట్ కి తగ్గట్టు జస్ట్ హైప్ కోసం కానీ ఒక మంచి డ్యాన్స్ సాంగ్ క్రియేట్ చేద్దాం అని మాత్రమే తీశారు అంటే ఈ సాంగ్ ని ఒక హడావిడిలో షూట్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ స్టెప్స్ డ్యాన్స్ అన్ని బానే ఉన్నాయి ఇందులో ఎవరి మిస్టేక్ కూడా లేదు కాకపోతే ఈ సాంగ్ సింక్ అవ్వకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ డ్యాన్స్ బాగున్న కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ గారు ఎన్నో అద్భుతమైన స్టెప్స్ ఇచ్చారు అలాగే ఈ సినిమాలో మంచి స్టెప్స్ పడ్డాయి అండ్ విజయ్ కి సెట్ కూడా అయ్యాయి కాకపోతే జానీ మాస్టర్ సినిమాల్లో ఇంతకు మించే స్టెప్స్ కూడా ఎన్నో సినిమాల్లో ఎన్నో సాంగ్స్ లో ఉన్నాయి ఈ ఒక్క అరబిక్ కుత్తు విషయంలో మాత్రం చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అయితే జరిగాయి లేకపోతే సినిమా ఎలా ఉన్నా సరే ఈ సాంగ్ కోసమైనా జనాలు వంద సార్లు చూసేవారు అది ఈ సాంగ్ కున్న హైప్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ అట్ ఆల్ అండ్ ఇది ఒక మాల్ హైజాక్ట్ మీద బేస్ అయిన సినిమా సో సేమ్ లొకేషన్ వల్ల ఉన్నందువల్ల చాలా మంది బోర్ ఫీల్ అయ్యో లేక స్కిప్ చేసే ఉంటారు అండ్ మనం ఎన్ని సినిమాలు చూసినా సరే వాళ్ళు ఫస్ట్ హాఫ్ లేదా ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ స్టోరీ డెవలపింగ్కి ట్రై చేస్తారు సో మనం ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ చూసే సినిమాని జడ్జ్ చేయలేం అండ్ చాలా మందులు కూడా అంటున్నారు ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ బాగుంది సెకండ్ హాఫ్ అంతగా లేదని బట్ ఫ్రాంక్లీ నాకు మాత్రం సెకండ్ హాఫ్ కూడా నచ్చింది మీ ఇంట్ ఫస్ట్ హాఫ్ కన్నా కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ లో మంచి సీన్స్ పడ్డాయి అన్నట్టే అనిపించింది మీకు కూడా ఎలా అనిపిస్తే కామెంట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ సినిమాలో మంచి బీజిఎమ్స్ యాక్షన్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయి యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్ సరే ఈ సోదం అంతా మాకేందుకు మెయిన్ పాయింట్ లోకి వస్తే టాప్ రీజన్స్ వై బీస్ట్ కాట్ నెగిటివ్ రివ్యూస్ అందులో నంబర్ వన్ రీజన్ హైప్ అండ్ కంపేర్షన్స్ అవును మనం విజయ్ సినిమాలు చూసుకుంటే బిగిల్ మాస్టర్ సర్కార్ ఇలా ఎన్నో సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ కొట్టారు అండ్ అందులోనూ మంచి క్యారెక్టరైజేషన్ స్టైల్ మాస్ యాక్షన్ సీన్స్ హీరోయిజం ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్యాన్స్ టఫ్ మూవీ అనగానే అందరూ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ మరీ చూస్తారు బట్ ఈ బీస్ట్ మూవీ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ టఫ్ అయితే కాదు ఇది ఒక థ్రిల్లర్ జానర్ అంటూ ఒక నెల్సన్ మార్క్ సినిమాగా తీశారు బట్ చాలా మంది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు హీరోయిజం ఎలివేషన్స్ మా హీరోకి మంచి సీన్స్ పడితే చాలు అన్నట్టు ఉంటారు ఇన్కేస్ విజయ్ సినిమాలో ఎమోషన్స్ చాలా బాగా ఉంటాయి అండ్ డెఫినెట్లీ కనెక్ట్ అవుతారు కూడా బట్ ఈ బీస్ట్ విషయంలో ఎమోషన్స్ లేవని కూడా నెగిటివ్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు అన్ని సినిమాలో ఎమోషనల్ ఉండాలనేది రూల్ ఏమి కాదు బట్ ఎందుకో మరి బికాస్ ఐ హియర్ దట్ బిగిల్ లో ఎమోషన్ సీన్స్ ఓవర్ గా అయ్యాయి మరీ ఇంతలో ఎమోషన్ సీన్స్ పెట్టాలా అని అన్నారు బట్ అలాంటప్పుడు ఈసారి ఎమోషన్స్ తగ్గిస్తే ఏమైంది అనేది నా డౌట్ బికాస్ ఎ ఫిల్మ్ డోంట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అందులో యాక్షన్ ఉండొచ్చు ఎలివేషన్స్ ఉండొచ్చు ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అండ్ చెప్పాను కదా కంపేర్షన్స్ అని ఈ సినిమాకి కంపేర్షన్స్ కూడా పెద్ద ఎఫెక్టే లైక్ కేజీ ఆఫ్ చాప్టర్ టూ ఇప్పుడు కేజీ ఆఫ్ చాప్టర్ టూ ఫుల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ అండ్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ మూవీ బట్ బీస్ట్ విషయంలో మాత్రం ఇట్స్ ఎ థ్రిల్లర్ జానర్ అంటే సినిమా ఇలా ఉండాలి ఇలా సాగాలి అన్నట్టుగా రాసుకుంటారు బట్ అదే కేజీ ఆఫ్ టూ అయితే ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ స్టఫ్ అంతేకాకుండా ఎలివేషన్స్ గట్టి సాంగ్స్ పడతాయి బట్ బీస్ట్ విషయంలో అలా కాదు
ఆర్ ఎల్స్ వాళ్ళు త్రీ హవర్స్ ఎలా చూస్తారు బికాస్ మాస్టర్ డ్యూరేషన్ నియర్లీ త్రీ హవర్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఆ మాస్టర్ రివ్యూని పబ్లిక్ టాక్ తీసుకెళ్లి బీస్ట్ రివ్యూగా పోస్ట్ చేశారు దాన్ని మనం మాత్రం ఏం చేస్తాం ఇన్కేస్ అది బీస్ట్ విషయంలోనే కాదు ఏ సినిమాకైనా సరే ఫాస్ట్గా పబ్లిక్ టాక్స్ పెట్టేయాలి అని చెప్పేసి ఇలాంటి ఎన్నో చూసాం మనం సో ఇది పెద్దగా మెయిన్ రీజన్ అయితే కాదు బట్ చాలా మంది పబ్లిక్ టాక్స్ ని నమ్ముకునే సినిమాలు చూస్తారు పాయింట్ నెంబర్ టూ నెల్సన్ మార్క్ సినిమా అనగానే ఒక డీసెంట్ మూవీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ యాక్షన్ సీన్స్ ఫుల్ ఆఫ్ కామెడీ డార్క్ కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం బట్ ఈ సినిమాలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫుల్ ఆఫ్ కామెడీ అయితే అసలు లేదు ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కామెడీ అండ్ మంచి ఎంజాయింగ్ సీన్స్ ఉంటాయి బట్ తలపతి విజయ్ లాంటి ఒక స్టార్ హీరోని పెట్టుకున్నప్పుడు సినిమా ఇలా తీయాలా అనే డౌట్ వచ్చింది ఎందుకంటే హీరోయిజం సెలివేషన్స్ అని ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం కదా మేబీ నెల్సన్ ఒక కంటెంట్ సినిమా తీయాలనుకున్నాడేమో బట్ ఎంత తోపు కంటెంట్ తీసినా సరే స్టార్ హీరోతో అయితే అంత ఈజీగా డీల్ చేయలేం కొంచెం స్టోరీ కూడా వీక్గా అండ్ అంతేకాకుండా మోస్ట్ ఆఫ్ ది సీన్స్ మాల్లో సాగడం వల్ల చిన్న మైనస్ అనిపించింది అంటే నేను సినిమా బాగాలేదు అని అనట్లా అండ్ నెల్సన్ గారి డైరెక్షన్ కూడా బాగాలేదు అనట్లా కాకపోతే సినిమా చూడకుండానే అందరూ సినిమాని డిసైడ్ చేసేస్తారు అదే ట్రైలర్ మొత్తం హైజాక్ గురించి ఉంది మాల్లోనే సాగుతుందంట పెద్దగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండదేమో అని చెప్పేసి ట్రైలర్ని పట్టుకుని సినిమాని జడ్జ్ చేస్తారు అందుకే కదా ట్రైలర్ కట్ బాగుంటేనే చాలా మందులు సినిమాకి వెళ్ళేది ఇన్కేస్ బీస్ ట్రైలర్ కట్ బాగున్నా ఈ హైజాక్ అనే విషయాన్ని తీసుకొని మనీ హైస్ట్తో గుర్కా ఫిల్మ్స్తో కంపేర్ చేశారు అండ్ సిమిలర్ సబ్జెక్ట్స్ అనిపించడం వల్ల కొందరు ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూపియరేమో అయినా సరే సినిమాకి వెళ్తున్నారు ఇంత కలెక్షన్ వస్తుందంటే దానికి రీజన్ జస్ట్ విజయ్ స్టార్డమ్ అండ్ ఇప్పుడు చాలామంది సినిమాలు చూసేది కూడా విజయ్ కోసం మాత్రమే అండ్ ఈ సినిమా నెగిటివిటీకి రీజన్ ఫ్యాన్ వర్స్ కూడా ఒక భాగమే అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ రీజన్ వచ్చేసి చాలామంది తమిళ్ సినిమా కదా మనం ఎందుకు చూస్తాం అని అంటారు మీన్ట్ విజయ్ సినిమా రాగానే మనకు ఎందుకు రా అరవై సినిమాలు అని అంటారు బట్ దీని మీద నా అభిప్రాయం ఏంటంటే మనకి తమిళ మలయాళం అనేది లెక్క ఉండదు బికాస్ వీఆర్ ద ఫిల్మ్ లవర్స్ వీ షుడ్ వాచ్ ఆల్ దోస్ మూవీస్ అండ్ మనం డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే తమిళ్ వాళ్ళు మన తెలుగు సినిమాలకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని కూడా చాలామంది అంటున్నారు ఇన్కేస్ చేయట్లేదేమో దానికి మెయిన్ రీజన్ మన తెలుగు వాళ్ళు తమిళ్ ఇండస్ట్రీ మీద ఆర్ ఎల్స్ తమిళ్ మార్కెట్ మీద పెద్దగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు బట్ ఇప్పుడు అలు అర్జున్ అండ్ మహేష్ బాబు లాంటి వారు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్పైడర్ తమిళనాడులో ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అండ్ పుష్ప అబౌవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ తమిళనాడులోనే సంపాదించింది అండ్ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ కూడా తమిళ్లో దద్దరిపోయే కలెక్షన్ సంపాదించింది సో మెల్లిగా తమిళ్ వాళ్ళు కూడా మన తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నారు అండ్ చూస్తారు కూడా కాకపోతే మనకంటూ పర్ఫెక్ట్ ప్రమోషన్స్ అండ్ తమిళ్ మార్కెట్ మీద గట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే డెఫినెట్గా తమిళ్ ఇండస్ట్రీలో తెలుగు హీరోస్ సినిమాలు కూడా చూస్తారు లైక్ వీఆర్ వాచింగ్ రజనీ ఫిల్మ్స్ అనమాట సో మనకంటూ లాంగ్వేజ్ ఫీలింగ్ అంటూ ఉండదు వీ ఆర్ ద ఫిల్మ్ లవర్స్ అండ్ అంతేకాకుండా ఇట్స్ ఎన్ ఏ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సో ఇవే అనమాట బీస్ట్కి నెగిటివిటీ రీజన్స్ ఇంత నెగిటివిటీ ఉన్నా సరే దద్దరు వెళ్ళిపోయే కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయంటే రియలీ గ్రేట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఎంతైనా అది విజయ్ తలపతి సినిమా కాబట్టి ఆ మాత్రం రేంజ్ ఆ మాత్రం నెగిటివిటీ అండ్ ఆల్సో దద్దరు వెళ్ళిపోయే కలెక్షన్స్ కామనే సో ఈ వీడియోలో నేను బీస్ట్ మీద ఎలాంటి నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేయట్లేదు జస్ట్ దానికి ఉన్న బిహైండ్ ద రీజన్స్ చెప్తున్నాను అంతే సో చాలా మందులు టైటిల్ ఆర్ తమిళ్స్ని జడ్జ్ చేసి ఈ వీడియోని రాంగ్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా ఫుల్గా చూశారు అని అనుకుంటున్నాను సో ఫైనలీ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే హోప్ యూ ఆల్ ఓ దిస్ వీడియోస్ మోర్ అప్డేట్స్ మీ ఏమ్సీ అప్డేట్స్